নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস অসুখ লতার ফুলের পঞ্চম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান সঙ্গে আছি থাকবো ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু সাধারণত জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন এখন অবধি আমরা শুনলাম যে আমেরিকায় শাহিনের স্ট্রাগল চলছে সে এখন একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজ করছে সেখানে পয়সাও ভালো পাচ্ছে আর একটা জায়গায় বন্দিও থাকতে হচ্ছে না তাকে বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আপাতত দুটো ট্রিপের মাঝখানে রয়েছে শাহিন ফ্লোরিডায় একটা মোটেলে রয়েছে সেই মোটেলে শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে তার ক্যানাডায় নাটক করতে যাওয়ার বৃত্তান্ত আমরাও শুনছিলাম সেই ঘটনা তার যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে যাওয়ার দিনও চলে এসেছে দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কত দূর করায় শুরু করছি অসুখ লতার ফুলের পঞ্চম পর্ব নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্লেনটা গাড়ির মতো চলতে শুরু করেছিল তারপর একটু চলে আবার থামল এই করতে করতে যখন গতি বাড়িয়ে আকাশে উঠল তখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে নটা বেজে পঞ্চাশ যখন ঘড়ির কাঁটা ছুল তখন নিচের দিকে তাকালো সে জানলার পাশে বসে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না এই প্লেন নিশ্চয়ই তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আব্বু বলছে ওখানে তোমার ছেলে শাহিন বসে আছে আম্মু কি প্লেনটাকে ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে জিয়া এয়ারপোর্টে তাদের বিদায় দিতে অনেকে এসেছিল বাকি দশজনের আত্মীয় স্বজন ছাড়াও কিছু নাট্যকর্মী এসেছিলেন ওরা যখন লাইন দিয়ে এয়ারপোর্টের ভেতর ঢুকছিল তখন সেই আরব দেশ অথবা মালয়েশিয়ায় চাকরি করতে যাওয়া ছেলেদের কথা মনে হল ওরা গেছে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ রোজগার করে পরিবারের সমস্যা মেটাতে আর সে যাচ্ছে নাটক করার সুযোগ নিয়ে দেশ দেখতে এমিগ্রেশন অথবা কাস্টমস পার হতে ঝামেলা হয়নি ওখানে যেসব ফর্ম ভর্তি করতে হয়েছিল তা দলের সিনিয়ররাই দায়িত্ব নিয়ে করেছে তারপর যখন প্লেনে ওঠার সময় হলো তখন খুব হতাশ শাহিন প্লেনটাকে দেখার সুযোগই পাওয়া গেল না সুরঙ্গ পথে একেবারে প্লেনের পেটে ঢুকে পড়তে হলো টিকিট ইত্যাদি এখন হাত ব্যাগে বুক পকেটে বোর্ডিং কার্ড প্লেনের ভেতরে পা দিয়ে তাচ্চপ হয়ে গেল সে এত বড় প্লেন যেন বিশাল হলঘর কয়েকটা কি করে আকাশে উঠবে এটা জানলার ধারে সিটটা ছিল বন্যা আপার তিনি বললেন শাহিন তুমি আমার সিটে বসো আমি মাঝখানে বসবো বকুল তুমি আমার ডান দিকে বসো শাহিন বলল জানলার পাশে বসলে বাইরেটা দেখতে পেতে না পা না বাবা ওপর থেকে দেখলে আমার মাথা ঘুরবে আমাকে সবাই বলেছে প্লেনে উঠে চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করবে তাহলে শরীরটা খারাপ হবে না তো জানলার পাশে বসতে পেরে খুশি হলো শাহিন প্লেনটা যখন আকাশে উঠছিল তখন সে সাদা মেঘ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তারা জ্বলছে আচ্ছা একটু কি কাছে লাগছে তারাদের আকাশটা এখন কি মায়াময় একটু পরে দুই সুন্দরী বিমান সেবিকা একটা ট্রলি নিয়ে এলেন হেসে জিজ্ঞেস করলেন স্কচ বিয়ার অ কোক ইউ মে অলসো হ্যাভ অ্যাপেল জুস বকুল বলল অ্যাপেল জুস বন্যা আপা বললেন আমাকেও তাই দিতে বলো বিনা পয়সা দেয় বুঝলি শাহিন তুমি কি মদ খাবে না না আপনারা যা খাবেন তাই দিতে বলুন ঢাকা থেকে দুবাই দুবাই থেকে সোজা টোরন্টো দুবাইতে নেমে এসে দেখেছিল দলের কয়েকজন একটা করে স্কচ হুইস্কি খেয়েছে আনোয়ার ভাই জেনেও না জানার ভান করেছিলেন ঢাকা এয়ারপোর্টে আনোয়ার ভাই এয়ারলাইন্সকে বলেছিলেন তাদের এগারো জনের খাবারে হ্যাম বা পক জাতীয় কোনো খাবার না দেওয়া হয় যেন 
এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সজাগ ঢাকা থেকে তাদের যেসব উড়ান আছে তাতে ওই জাতীয় খাবার দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু দুবাই এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করার সময় আনোয়ার ভাই ঠিক ভরসা পেলেন না গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ওই এয়ারপোর্টে গিজগিজ করছেন এখান থেকে ক্যানাডার উড়ানে ওই সব খাবার পরিবেশন করা কোনো অস্বাভাবিক নয় তিনি দলের সবাইকে বললেন আমরা সবাই এই ফ্লাইটে ভেজ খাবো খাবার নিরামিষ হলে কোনো সমস্যা থাকবে না দেখা গেল নিরামিষ খাবার রীতিমতো সুস্বাদু এবার প্লেনের যাত্রী বদলে গেছে কিন্তু তাদের সিট পাল্টায়নি বকুল জিজ্ঞেস করল আমরা কি টোরন্টোতে গিয়েও নিরামিষ খাব না বোধ হয় বোন না আপা বললেন আমার এক রিলেটিভ ভ্যাঙ্কুভারে থাকে ওরা বলে ওখানে সস্তায় চিকেন মাছ সব পাওয়া যায় আমাদের তো সেকেন্ড একটা শো ওখানে হবে বলে মনে হচ্ছে হলে তোমার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে মাছ ভাত খাবো তা খাস কিন্তু আমি মাত্র তিনটে ভালো জামদা নিয়ে নিয়েছি সবাই বললো এত ঠান্ডা যে শাড়ি পরার সুযোগই নাকি পাবো না সিল্ক আনো নি না আমার কাছে এক্সট্রা আছে দেব তোমাকে তোর বয়স আর আমার বয়স এক রঙে মানাবে কেন উমা তোমার আবার এমন কি বয়স তাছাড়া বিদেশে ওসব কে দেখবে শাহিনের ভালো লাগছিল না এসব কথা শুনতে তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেও মেয়েরা কি করে শাড়ির গল্প করেন বকুল তো অন্য ধরনের মেয়ে তবে টরন্টো এয়ারপোর্টের বাইরে এসে শাহিন বুঝতে পারল জিয়া এয়ারপোর্টের সঙ্গে কোনো মিল নেই এর যারা তাদের রিসিভ করতে এসেছিলেন তাদের হাসি মুখ দেখতে ভালো লেগেছিল একটা মাইক্রো বাসে তাদের তুলে নিয়ে আসা হলো যে হোটেলে ওরা থাকবে সেই হোটেলে ঘরের ভাড়া প্রতি রাত্রে তিনশো ডলার বাংলাদেশের টাকায় সেটা হিসেব করতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার জোগান হোটেল থেকে মাত্র পনেরো মিনিট দূরে ফেস্টিভ্যাল হল ওখানেই ফোবানা হচ্ছে ওরা জানতে পারল ওদের নাটক পরশু সন্ধেবেলায় যে প্রেক্ষাগৃহে নাটক করতে হবে সেখানে আড়াই হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা আছে আনবার ভাই বললেন যে যার ঘরে চলে যাও দু ঘন্টা বাদে ডিনার দু ঘন্টা বাদে সবাই রিসেপশনে চলে এসো স্বপ্নের মতো লেগেছিল ফোবানার দিনগুলো শোয়ের আগের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোটেলের ঘরে বসে রিহার্সেল করা হয়েছে দর্শক ভর্তি প্রেক্ষাগৃহে যখন নাটকটিতে অভিনয় শেষ হলো তখন হাততালিতে সবাই উচ্ছ্বসিত হলেন কিন্তু সেই দিনই খারাপ খবরটা এলো ভ্যাঙ্কুভারে যারা নাটক করাতে চেয়েছিলেন তাদের প্রধান উদ্যোক্তার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে ওরা শো ক্যান্সেল করেছে আনবার ভাই টোরন্টোয় থাকার সময়টা কমাতে বাধ্য হলেন দশ দিন নয় সাত দিনের মাথায় দেশে ফিরে যেতে চান তারা মুশকিল হলো এগারো জনের সিট একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছিল না তা ঠিক হলো যতগুলো পাওয়া যাচ্ছে ততগুলোই নেওয়া যাক বাকিরা পরের ফ্লাইটগুলোই যাবে ফোবানার কর্তারা তাদের টোরন্টো শহরটা ঘুরিয়ে দেখালেন ওরা মুগ্ধ হয়ে দেখল কত মানুষ রাস্তায় অথচ সব কিছু ঠিকঠাক চলছে এত পরিষ্কার এবং চওড়া রাস্তা ঝকঝকে গাড়ি বাংলাদেশে দেখা যায় না বন্যা আপা একবার বাসে চেপে ইন্ডিয়ায় গিয়েছিলেন বললেন আমাদের ঢাকার রাস্তায় তবু বিদেশি গাড়ি চলে ইন্ডিয়ায় তো কেউ চোখেও দেখেনি সব ওই মারুতি আর অ্যাম্বাসাডার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ ফুয়াদ নামের একটি ছেলে প্রথম দিন থেকেই তাদের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল লম্বা ছিপছিপে ছেলেটি চমৎকার ইংরেজি বলে একদিন পরে বকুল শাহিনকে বলেছিল ওই ফুয়াদ যখন আসবে তখন তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে কেন ওর মতলব ভালো না কে বলি বলে চলো তোমাকে ওখানে নিয়ে যাই এখানে নিয়ে যাই এরা বোধহয় ভাবে আমরা খুব সস্তা তাই করত শাহিন ফুয়াদকে দেখলেই বকুলের পাশে চলে আসত কিন্তু বকুলের মুখে ওই কথা শোনা ছাড়া শাহিন ফুয়াদের আচরণে কোনো খুঁত ধরতে পারেনি ফুয়াদ গল্প করছিল প্রথম দিকে তাকে এখানে থাকার জন্য কত লড়াই করতে হয়েছে বড় ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে ঢাকা থেকে মাত্র চার দিনের ভিজা পেয়ে এসেছিল ফিরে যায়নি দশ বছর প্রথমে চাকরি করেছে এখন ব্যবসা বছর পাঁচেক আগে একজন কানেডিয়ান মেম সাহেবকে বিয়ে করে অনেক চেষ্টার পরে ক্যানাডার নাগরিকত্ব পাওয়া এই জন্য ওই মেম সাহেবকে এক লক্ষ ডলার দিতে হয়েছিল আগে এটা খুব চালু ব্যাপার ছিল এখন সরকার বেশ কঠোর হয়েছে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর চুক্তি মতো কানেডিয়ান মহিলার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এখন সে একা আরামে থাকে বছরে দেশে যায় একবার করে বাংলাদেশের ভালো মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শাহিন ইচ্ছে করেই প্রশ্ন করল না বকুল সেই ভালো মেয়েদের মধ্যে পড়ে কি না করল না কারণ যদি ফুয়াদ হঠাৎ হ্যাঁ বলে দেয় তো পরদিন ওদের মাইক্রোবাসে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখাতে 
ফুয়াদও সঙ্গে ছিল কিন্তু সে গিয়েছিল নিজের গাড়ি চালিয়ে আনোয়ার ভাই বকুল আর বন্যা আপাকে নিয়ে ওরা অবাক হয়ে দেখল একটা নদী ভয়ঙ্কর জলপ্রপাত হয়ে নিচে আছড়ে পড়ছে যার একদিকে ক্যানাডা অন্যদিকে আমেরিকা নদীর ওপারটা দেখল শাহিন গোটা পৃথিবীর মানুষ ওই দেশে যেতে চায় রোজগারের জন্য নদীর ওপরে ব্রিজ আছে যাতায়াতের জন্য সে ফুয়াদকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা ওপারে যাওয়া যাবে মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন ভাই এর সহজ উত্তর হলো হ্যাঁ পারবে যদি তোমার পাসপোর্টে ইউএসএ গভর্নমেন্টের ভিজা থাকে আচ্ছা এই যে নিচের নদীতে লঞ্চ ভাসছে ওটায় উঠলেও কি ভিজা লাগবে না কারণ ওই লঞ্চ কখনোই ওপারে যাবে না যদি সাঁতরে যেতে পারি পাড়াটা প্রায় অসম্ভব ভাই পারলে জেলের খাবার খেতে হবে অনেক বছর একটু মন খারাপ হয়ে গেল শাহিনের এত কাছে আমেরিকা তবু যাওয়া যাবে না যেতে পারলে দেশে ফিরে বলা যেত শুধু ক্যানাডা নয় আমেরিকাও দেখে এসেছে তো সবাই যখন নায়াগরা দেখবে বলে নিচে নামতে ব্যস্ত তখন শাহিন চুপচাপ রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল খুব ঠান্ডা এখানে হাওয়া বইছে জোরে ওপারে যাবেন গলার স্বর এত কাছে যে চমকে মুখ ফেরাতেই লোকটাকে তার থেকে এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল শাহিন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো মানে খানিক আগে বারবার জানতে চাইছিলেন ওপারে যাওয়া যাবে কি না মনে হলো আপনি খুব ইন্টারেস্টেড দ্যাটস ওয়াই আই এম আস্কিং ইউ হ্যাঁ লোকটা হাসল রোগা খাটো গাল ভাঙা মুখ জ্যাকেট পরা লোকটি যে একসময় ফর্সা ছিল তা বোঝা যায় কিন্তু আমাকে যেতে দেবে কেন ভিজা থাকতে হবে তো সেটা তো সোজা পথে মাকা পথেও ঢোকা যায় কীরকম আপনি তো বাংলাদেশের হ্যাঁ বাংলাদেশ আর ভারতের যে সীমান্ত তা পাহারা দেওয়া হয় কিন্তু প্রত্যেকটা ফুটের ওপর চোখ লাগা তো সম্ভব নয় তাই এ দেশের মানুষ ও দেশের হাটে গিয়ে কেনা বেচা করে আসে ও দেশের মানুষ এ দেশের মাটিতে চাষ করে যায় তাই তো হ্যাঁ এরকম গল্প বাংলাদেশের সবাই জানে বর্ডার ডিস্ট্রিক্টে নাকি কোনো পরিবারের রান্নাঘর ইন্ডিয়ায় শোয়ার ঘর বাংলাদেশে পড়েছে যাবেন নাকি ও পারে ইচ্ছে হচ্ছে খুব কোনো ভয় নেই তো ভয় করলেই ভয় নইলে কিছু নয় আপনি সাথে থাকবেন তো নিশ্চয় আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়াটা বেইমানি করা হবে একদম বাসে তুলে দিয়ে চলে আসব আপনি তো খোলা আকাশের নিচে থাকতে পারবেন না এখান থেকে বাফেলো শহর বেশি দূরে নয় প্রচুর বাংলাদেশের মানুষ পেয়ে যাবেন সেখানে না না আমি কিছুক্ষণ ওই আমেরিকায় থেকে আবার ফিরে আসতে চাই খরচ বেশি পড়বে মানে এমন কিছু বেশি নয় এক পিঠের যা খরচ দুপির ধরলে তা অনেক কমে যাবে এক পিঠের কত হাজার হাজার মানে হাজার ডলার ও কম বলেছি আপনি ভিজা ছাড়া আমেরিকায় ঢুকবেন ফিরে না এসে মাসে হাজার হাজার ডলার রোজগার করবেন তার কিছুটা দেশে পাঠিয়ে চারতলা বাড়ি বানাবেন আমেরিকার এই ডলার আপনার দেশে গেলে কত টাকা হবে তা নিশ্চয় জানেন আর হাজার ডলার তো আমি একা পকেটে পুরছি না অনেককে ভাগ দিতে হবে বলুন আমার কাছে অত ডলার নেই কত আছে এখন কিচ্ছু নেই তবে আনবর ভাই বলেছেন কিছু পেতে পারি লোকটা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না হন হন করে হেঁটে দূরের ভিড়ে মিশে গেল ক্যানাডায় এসে সিগারেট খেতে খুব কম মানুষকে দেখেছে শাহিন নায়াগ্রাতেও সিগারেট মেয়েদের হাতেই জ্বলতে দেখল লাঞ্চের পর ফুয়াদ তাকে জিজ্ঞেস করল তুমি স্মোক করো মাথা নাড়ল সে না আরে আমি না কিছুতেই ছাড়তে পারছি না চলো ওদিকে গিয়ে একটু গল্প করি দল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সিগারেট ধরালো সে তারপর বলল এবার এই দেশের রাস্তাঘাটেও সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দেবে বুঝলে তো আচ্ছা ফুয়াদ ভাই ভিজা ছাড়া আমেরিকায় ঢুকতে কত লাগে মানে একটা লোক একটু আগে এক হাজার ডলার চাইল তোমার সঙ্গে আলাপ হলো কী করে যে চেয়ে সে কথা বলল বি ভেরি কেয়ারফুল এরা দু নম্বরই লোক ডলার নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে কিন্তু বলছিল আমেরিকায় ঢুকলে মাসে দু হাজার ডলারের চাকরি পাওয়া যাবে তা থেকে হাজার ডলার দেশে পাঠালে বাসার চেহারাই নাকি বদলে যাবে তুমি হাজার ডলারের বেশি পাবে না ভাই তোমার ভিজা নেই জানলে ওখানকার দোকানদাররা তোমাকে এক্সপ্লয়েড করবে 
আড়াই ডলারের বেশি ঘন্টায় দেবে না তোমাকে হাজার ডলার মানে সত্তর হাজার টাকা এখন সে চেষ্টা করলেও মাসে পাঁচ হাজারের বেশি মাইনের চাকরি পাবে না সত্তরের অর্ধেক যদি পাঠায় তাহলেও তো অনেক কিন্তু এখন হাজার ডলার দিতে হবে সেটা কি করে পাওয়া যায় মাথার মধ্যে গোটা দিন এই ভাবনাটা টোকা মেরে গেল আগামীকাল সাতজন দেশে ফিরছে পরশু বাকি চারজন শাহিন আনোয়ার ভাইকে বলে নিজেকে দ্বিতীয় দলে রাখতে বকুল কথা শোনালো এসেছিলে একসঙ্গে যাওয়ার সময়ও সঙ্গেই যেতে পারতে তোমার বদলে যে কেউ একজন পরশু যেতে পারত উত্তর দেয়নি সে হোটেল ছেড়ে দিতে হলো উদ্যোক্তাদের বাসায় পরশু অব্দি থাকবে বাকি চারজন ফুয়াদ তাকে নিয়ে গেল ওর ফ্ল্যাটে ফুয়াদের ফ্ল্যাটটা মাঝারি দামি ইলেকট্রনিক জিনিসে সাজানো কিচেন দেখে শাহিন মুগ্ধ আম্মু স্বপ্নেও এমন পাক ঘরের কথা কল্পনা করতে পারবে না ফুয়াদ যদি এরকম একটা ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারে তাহলে সেই পারবে না কেন এত সুন্দর ফ্ল্যাটে তুমি একা থাকো শনিবার শনিবার একজন বান্ধবী আসে বাকি দিনগুলো সারাদিন খাটুনির পর রাত্রে ঘুমোতে এখানে আসি কফি বানিয়ে এনে ফুয়াদ জিজ্ঞেস করল তুমি কি ভাবছো বলো তো ভাবছে এরকম সুযোগ আমি কখনো পাব না কিসের সুযোগ এই দেশে থেকে রোজগার করার চার পাঁচ লাখ টাকা দালালকে দিয়ে তো কখনো আসতে পারব না পরীক্ষা কবে হবে তার ঠিক নেই হলেও খুব ভালো ফল না করলে দেশে চাকরি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার আচ্ছা এখানে আমি কীরকম চাকরি পেতে পারি বিশেষ কোনো ব্যাপারে তোমার দক্ষতা আছে না রাঁধতে পারো না তাহলে তুমি আনস্কিল্ড লেবারের চাকরি পাবে দোকানের সেলসম্যান রেস্টুরেন্টের বয় এগুলো তো দুদিনেই শিখে নেওয়া যায় তাই না পরের দিন সকালে ফুয়াদ তার ব্যবসার কাজে বেরিয়ে গেল সারাটা দুপুর আবোল তাবোল ভেবে গেল শাহিন যাওয়ার আগে আনোয়ার ভাই হিসেব করে তার প্রাপ্য আশি ডলার দিয়ে গিয়েছেন তাকে নোটগুলো দেখছিল শাহিন এগুলো কানেডিয়ান ডলার আমেরিকান ডলারের চেয়ে দাম কম কিন্তু বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেক গুণ বেশি দামি এই আশি ডলার দিয়ে এখান থেকে কি কেনা সম্ভব যদি ফিরে যেতেই হয় তাহলে দুবাই থেকে যা কেনার কিনবে আসার সময় সে শুনেছে ওখানকার ডিউটি ফ্রি শপে সস্তায় জিনিস পাওয়া যায় বাড়ি ফিরেই তাকে নিয়ে বের হলো ফুয়াদ গাড়ি চালাতে চালাতে বলল শেষ পর্যন্ত মন কি বলছে সত্যি বলছি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না বেশ তো থেকেই যাও নিচে তাকালো শাহিন থেকে যাব মানে ভিজা ফুরিয়ে গেলে কি করে থাকব তার রাস্তা আছে কিন্তু প্রথমে উত্তর দাও তুমি কেন এ দেশে থাকবে দেশে আমার মতো যুবকদের সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই এই পড়াশোনা নিয়ে কোনো চাকরি পাবো না ব্যবসা করার জন্য যে টাকার দরকার তা আমাকে দেওয়ার মতো কেউ নেই আমি খুব গরিব পরিবারের ছেলে ফুয়াদ ভাই এ দেশে থেকে আমি মাসে হাজার ডলার রোজগার করতে পারি তাহলে আমার আব্বু আম্মু ভাই বোন সবাই সুখে থাকবে তাই না তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই থেকে যাও কিন্তু কিভাবে জনস্রোতে মিশে যাও ভাই তোমার কোনো বৈধ পরিচয়পত্র নেই জানলে রেস্টুরেন্টের মালিক অথবা বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্টাররা লুফে নেবে কারণ ন্যায্য রেটের ওয়ান ফোর্থ তোমাকে দেবে ওরা তুমি হুন্ডিতে দেশে টাকা পাঠাতে পারবে শুধু পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হবে তোমাকে অবশ্য পুলিশ যদি পারে মানে জানতে পারে তোমার কথা তাহলে আমি বুঝতে পারছি না কি করব পুলিশ যদি ধরে আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয় হুম দ্যাটস এ পসিবিলিটি এদেশে বেশি তবে আমেরিকায় কম বুঝলাম না দেখো টরন্টোতে জনসংখ্যা যা তার একটা সামান্য অংশ বাংলাদেশি তাই এখানে নজরে পড়ে যাওয়া খুব অসম্ভব ব্যাপার নয় কিন্তু নিউ ইয়র্কে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশিদের সংখ্যাও অনেক জ্যাকসন হাইটস তো মিনি বাংলাদেশ ওখানে থাকলে পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা নেই বলতে পারো কিন্তু আমি সেখানে যাব কি করে ভাবতে হবে ফুয়াদ গাড়ি পার্ক করল যে বাড়িটার সামনে সেটা যে বিরাট রেস্টুরেন্ট তা বাইরে থেকে বোঝা যায়নি পার্কিংয়ের মেশিনে পয়সা ফেলে ফুয়াদ দোতলায় উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে প্রচুর মানুষের কথা একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে কানে ঢুকল বার কাউন্টারের কাছাকাছি একটা টেবিলের দখল নিল ওরা ফুয়াদ বলল আমি একটা বিয়ার ছাড়া কিছু খাবো না গাড়ি চালালে ওর বেশি খাওয়া অন্যায় হবে 
তোমার যাই চে খেতে পারো আমি মদ খাই না কখনো খাওনি বলে বলছো খাও না হয়তো তাহলে আমার মতো বিয়ারি খাও স্বল্পবাস মহিলা ট্রে নিয়ে ঘুরছিল তাদের একজনকে ডাকল ফুয়াদ নারিয়া হ্যালো ডালিং ওয়াক ক্যান আই গেট ফর ইউ দুটো বিয়ার ফর বোধ বাস দ্যাটস ইট হি ইজ ইন সাম প্রবলেম মুড নেই ফুয়াদ মেটির পশ্চাৎ দেশে মৃদু চাটি মারল হে জক একটু বাদে দুটো বিয়ার এনে টেবিলে রেখে না দিয়া তাকালো শাহিনের দিকে ক্যান আই হেল্প ইউ উইথ সামথিং অবাক হয়ে ফুয়াদের দিকে তাকালো শাহিন ফুয়াদ হেসে নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল ওর ভিজা আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে হি ওয়ান্টস টু স্টে হিয়ার কে ইউ ম্যারি এম ও রাইট ফোরি থাউজেন্ড ডলার্স বাট আই ওয়ান্ট লিভ উইথ ইউ অ্যান্ড আল ডিভোর্স ইউ আফটার ইয়ার ডাজ দ্যাট সাউন্ড ওকে উইথ ইউ সো নাইস অফ ইউ আই লেট ইউ নো বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে ফুয়াদ চেঁচিয়ে বলল উল্লাস হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শাহিন কি হলো চুমুক দাও বলছি চল্লিশ হাজার ডলার বলল চলে যাওয়া না দিয়ার শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল শাহিন হুম শাহিন ভাই তার মানে কি হলো তার মানে এই পার্টিকুলার পথটা তোমার নয় খাও খাও চুমুক দাও সাত সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল ফুয়াদ তার খুব জরুরি কাজ ছিল যাওয়ার আগে বলেছিল যদি ফিরে যেতে চাও তাহলে সামনের রাস্তায় ট্যাক্সি পেয়ে যাবে বিকেল তিনটের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে সময় লাগবে আর তোমার কাছে যে ডলার আছে প্রায় পুরোটাই ট্যাক্সি ভাড়ায় লেগে যাবে দুপুর পর্যন্ত শুয়ে ছিল শাহিন এই ডলারগুলো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়ে শূন্য হাতে প্লেনে উঠতে হবে ঢাকায় পৌঁছে দেশে যাবার মতো টাকা তার কাছে আছে কিন্তু গিয়ে কি ভুলবে সবাইকে ক্যানাডা দেখে এলাম কি দেখলে টোরন্টো শহর নায়াগ্রা জলপ্রপাত তাতে তোমার কি লাভ হলো তোমার পরিবার কিভাবে উপকৃত হল এত লোক ওসব দেশে গিয়ে চাকরি ম্যানেজ করে নেয় আর তুমি পারলে না আয়নায় নিজেকে দেখলে অপদার্থ বলে মনে হয় না চারটের সময় ফোনটা বেশ জোরে বেজে উঠল ধর্মরিয়ে উঠে রিসিভার তুলল শাহিন হ্যালো হ্যালো কিছু খেয়েছ না ফ্রিজে মুরগির মাংস আর ভাত আছে আগে গরম করে নাও বলে ফোন রেখে দিল ফুয়াদ তার যাওয়া নিয়ে একটাও কথা বলল না ফ্রিজ খুলল শাহিন কাল ফুয়াদকে আবেন চালু করতে দেখেছিল সেটা নকল করে খাবার গরম করে নিয়ে গোগ্রা সে খেয়ে ফেলল পেট ভরে খেয়ে আরাম বোধ করল সে প্লেনের টিকিটটা বের করে নিজের নাম পড়ল সে ওই টিকিট কি আজকের পর ব্যবহার করা যাবে যদিন ভিজা শেষ না হবে ততদিন তো এটা বাতিল নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে ও আগামীকালের প্লেনের সিট পেলে দেশে ফিরে যেতে পারে হঠাৎ তার মাথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন এলো এখন এই টিকিট ফেরত দিলে এয়ারলাইন্স টিকিটের দাম থেকে কেটে কুটে কিছু ডলার ফেরত দেবে কি তো ফুয়াদ ফিরল রাত আটটায় সঙ্গে একটা বড় প্যাকেটে খাবার দাবার হুইস্কির বোতল এবং একজন মহিলা জিন্স আর শর্ট পরা মেয়েটি না ফর্সা না শ্যামলা সারা শরীরে বিদেশিনীদের ছাপ মারা ফুয়াদ বলল এ পটে গিয়েছিলাম তোমার বন্ধুদের সি অফ করতে শাহিন অবাক চোখে তাকালো ওদের বললাম তুমি একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেছো বলে দেশে ফিরে যাচ্ছ না তোমার বাড়িতে যেন কথাটা ওরা জানিয়ে দেয় ও বা লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ এ রিটা ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড হি শাহিন রিতা হাত বাড়াতে শাহিন ও রাঙুল স্পর্শ করল পরিষ্কার বাংলা বলল রিতা ভালো করেছ নইল ওর বাড়ির লোক চিন্তা করত হুম তুমি এখান থেকে বাড়িতে ফোন করেও জানিয়ে দিতে পারো আমার বাড়িতে ফোন নেই তাহলে তো তুমি থেকে গিয়ে ভালোই করেছো ফুয়াদের ফ্ল্যাটে দুটো ঘর সামান্য খাবার খেয়ে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল শাহিন গোটা রাতে ওরা তার খোঁজ করেনি ও আর ঘরের বাইরে বেরোয়নি সকালে রিতা এসে দাঁড়ালো দরজায় গুড মর্নিং গুড মর্নিং ভালো ঘুম হয়েছিল ওই আর কি টেনশনে ঘুম কম হওয়াই স্বাভাবিক প্লিজ কাম চা করেছি 
কিচেনের পাশেই ডাইনিং টেবিল শাহিন ঘরে ঢুকে দেখল ফুয়াদ চা খাচ্ছে তাকে দেখে হেসে বলল আরে গুড মর্নিং কমন হ্যাভ আজ ইট গুড মর্নিং রীতা তার দিকে চায়ের কাপ আর বিস্কুট এগিয়ে দিল চা খেতে খেতে বলল কাল আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি ফুয়াদকে বললাম আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি আমেরিকায় চলে যাওয়া তোমার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই রীতা ইজ অ্যান আমেরিকান সিটিজেন আপনি বাঙালি নন আমাকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাঙালি একশো ভাগ তবে বাংলাদেশের মানুষ নই কলকাতায় জন্মেছি বড় হয়েছি আমার বাবার টাইটেল ছিল চ্যাটার্জি আজ রীতা বাফেলোতে ফিরে যাবে তুমি ওর সঙ্গে চলে যাও বাফেলো শাহিন ঠিক বুঝতে পারল না নায়াগ্রা ফলস থেকে বেশি দূরে নয় আমেরিকান শহর কিন্তু যাবো কি করে সীমান্ত পার হতে হবে তো হবে লিভ দ্যাট টু মি শেষ পর্যন্ত রীতা একাই চলে গেল বলে গেল তিন চারেক পরে ফিরে আসবে ভিজা শেষ হয়ে গেছে শাহিন বাড়ি থেকে আর বের হয় না চার দিনের দিন রীতা ফিরে এলো সেদিন ছুটির দিন ছিল ব্যাগ থেকে একটা পাসপোর্ট বের করে সে ফুয়াদকে দিয়ে বলল হিয়ার ইট ইস দেখো তো পাসপোর্টের পাতা খুলে সেদিকে তাকিয়ে আবার শাহিনকে দেখল ফুয়াদ তারপর হেসে বলল হুম আশীবাগ মিলছে চুলে স্টাইলটা পাল্টাতে হবে পাসপোর্টটা এগিয়ে দিল সে শাহিনের দিকে শাহিন দেখল পাসপোর্টটি কোনো এক সুবীর কুমার রায়ের তিনি ভারতের নাগরিক সে অবাক হয়ে তাকাতে রীতা বলল উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার সিটিজেনশিপ দেওয়ার আগে ইউএসএ গভর্নমেন্ট গ্রিন কার্ড দেয় অলমোস্ট সিটিজেন বলতে পারো শুধু ভোট দেওয়ার রাইটটা নেই এই হচ্ছে সেই গ্রিন কার্ড এতে ওই পাসপোর্টের নাম্বার আর ছবি আছে দেখো আমাকে কি করতে হবে তুমি আমেরিকায় ঢোকা পর্যন্ত এখন থেকে সুবীর কুমার রায় ওকে ঠিকানাটা মুখস্থ করে ফেলো থাকো নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কের ঠিকানা তোমাকে বলে দেব অ্যান্ড ডোন্ট বি নার্ভাস এট অল জিজ্ঞাসা করা মাত্র একদম ঝটপট উত্তর দেবে অল রাইট ওখানে যাওয়ার পরে এটা ফেরত নেবেন হুম তখন তুমি আবার শাহিন ভাই যদি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সন্দেহ করে করবে না সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ টোরন্টো থেকে রওনা হয়েছিল ওরা ফুয়াদ তার কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলেছিল মাঝে মাঝে ফোন করো আর হ্যাঁ তোমার পাসপোর্ট কোথায় ওটা সঙ্গে রেখো না দাও কেন আরে দুটো পাসপোর্ট থাকলে জেলে যেতে হবে বুঝেছো শাহিন নিজের পাসপোর্ট বের করে ফুয়াদকে দিয়ে দিল গাড়ি চালাচ্ছিল রীতা শাহিন তার পাশে বসে যেতে যেতে রীতা বলল একটা কথা মনে রেখো তুমি আজই টোরন্টোতে এসেছিলে ফুয়াদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাচ্ছ ওকে মাথা নেড়েছিল শাহিন ইতিমধ্যে সুবীর কুমার রায়ের ঠিকানা মুখস্থ হয়ে গেছে তার চোখ বন্ধ করে বসেছিল সে রীতা জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে নার্ভাস লাগছে হ্যাঁ একটু ধুর বি স্মার্ট দেখো নার্ভাস হয়েছে বুঝতে পারলে কিন্তু ওরা ডাউট করবে শেষ পর্যন্ত নায়াগ্রা ফলজের কাছে এসে গাড়ি থামালো রীতা বাঁদিকে ইমিগ্রেশন অফিস থামিয়ে বলল আমাকে জড়িয়ে ধরে বসো জলদি শাহিন কোনো মতে রীতার কাঁধে হাত রাখল রীতা চাপা গলায় বলল কেট ক্লোজ আরও কাছে এসো আসছে শাহিন দেখল একজন প্রৌঢ় অফিসার এগিয়ে এসে উঁকি মারল হাই হাই রীতা হাসল তারপর ডান হাতে ব্যাগ খুলে নিজের পাসপোর্ট এগিয়ে দিল অফিসার তার পাতা খুলে বলল ইউ এস সিটিজেন ইয়া ডালিং শো ইয়ো কার্ড শাহিন হাত সরিয়ে নিয়ে বুক পকেট থেকে কার্ড বের করে অফিসারকে দিল গ্রিন কার্ড তারপর ছবি খুলে মেলাতে চাইল কয়েকদিনের জ্বরে ওজন কমে গেছে ওর আয়ু শো হোয়াটস ইউর ইন্ডিয়ান অ্যাড্রেস শাহিন গড় গড় করে বলে ফেলল ওয়েন ডিড ইউ কাম টু ক্যানাডা আজ Why? I came to see a friend. Phone number? Shahin Fuwa de Dewa Kaar le gie dilu. Shita pore maatha nere passport e bong green card phero diya officer bol lo. Have a nice journey. Bola matru Rita chie chie. Thank you. Bole gari chalu kol lo.
এপারে আসার পর খেয়াল হলো শাহিনের অফিসার ফুয়াদের কার্ডটা ফেরত দেয়নি রিতা মোবাইলের বোতাম টিপল হ্যাঁ পার হয়ে এসেছি হুম না কিন্তু তোমার দেওয়া কার্ডটা অফিসার নিয়ে রেখেছে ইয়া ওকে সিয়া বাফালো শহরের একটা ম্যাকডোনাল্ডে ওরা যখন ঢুকলো তখন রাস্তা জনশূন্য দোকানেও দু তিনজন ছাড়া খদ্দের নেই রিতা বলল আইম শোর ইউর রিয়েলি হাংরি খেয়ে নাও এখান থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে অন্তত আট ঘন্টা লেগে যাবে চিকেন আলু ভাজা এবং কোক কিনে একটা টেবিলে বসল রিতা খাবার শুরু করে বলল তাহলে ইউর এন আমেরিকান নাও খুব বোকামি যদি না করো তাহলে পুলিশ তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না বোকামি মানে কারো সঙ্গে মারপিট করলে মদ খেয়ে মাতলামি করলে অথবা কোনো মেয়ে যে তোমাকে পছন্দ করছে না তাকে বিরক্ত করলে এর কোনোটাই আমি করব না ভেরি গুড তোমাকে আমি এখন গ্রেহাউন্ড বাসে তুলে দেব তোমার কানেডিয়ান ডলারগুলো আমাকে দিও আমি এদেশের ডলার দিয়ে দেব রাস্তায় মাঝে মাঝে বাস থামবে কিন্তু টয়লেটের দরকার না হলে নেমো না নিউ ইয়র্কের পোর্ট অথরিটি টার্মিনাল পৌঁছে তুমি একটা নম্বরে ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবি রিটা পাঠিয়েছে ওকে তারপর তারপর টেলিফোনে যেরকম নির্দেশ পাবে সেরকম করবে আচ্ছা কিভাবে টেলিফোন করে এখানে আমি কয়েন দিয়ে দেব তোমাকে নম্বর লিখে দেব পোর্ট অথরিটির ভেতরে সখানে টেলিফোন পাবলিকের জন্য আছে তুমি এখন কোথায় যাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ইটস জাস্ট টোয়েন্টি মিনিটস ওয়ে তুমি একাই থাকো আপাতত আমার যে বসি চল্লিশ মিনিট পরে শাহিন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গ্রেহাউন্ড বাসের নরম সিটে বসে কাচের বাইরে অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল বুকের ভেতর তীর্তিরে ভয় হামা গড়িয়ে দিচ্ছে টিকিট কেটে বাকি ডলারগুলো ফেরত দিয়ে রিতা বলেছিল আই উইশ ইউ অল বেস্ট এবার সুবীর কুমার রায়ের পাসপোর্টটা আমাকে দাও ফেরত দিয়ে শাহিন বলল আপনার উপকার আমি চিরদিন মনে রাখব উপকার ধুর আমি জাস্ট তোমাকে সাহায্য করেছি বলতে পারো আর তুমি তো বিনা পয়সা সাহায্য নাও নি তার দামও দিয়েছ আমি দাম দিয়েছি তোমার নিজের পাসপোর্ট যেটা ফুয়াদকে দিয়ে এলে ওটা যে কত কাজে লাগবে তা তুমি ভাবতে পারবে না না কোমা অনুঠে পড়ো বা বাই বাসে বসে অনেকক্ষণ কিছু ভাবতে পারছিল না শাহিন রিতা এবং ফুয়াদ তাকে আমেরিকায় আসতে সাহায্য করেছে কিন্তু তার বদলে যে পাসপোর্টটা কাজে লাগাবে ভাবতে পারেনি কিভাবে কাজে লাগাবে তা সে বুঝতে পারছে না ভিজার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার ওটার কি মূল্য থাকতে পারে এখন তার পকেটে রিতার বদলে দেওয়া কিছু আমেরিকান ডলার ছাড়া বাসের টিকিটটি রয়েছে পাসপোর্ট দূরের কথা কোনো পরিচয়পত্র নেই কাল যদি রিতার লোকটাকে সে ফোনে ধরতে না পারে তাহলে কি করবে সে কোথায় যাবে হঠাৎ নিজের ওপর খুব রাগ হল কেন সে দেশে ফিরে গেল না তাহলে এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতার মধ্যে থাকতে হতো না রাত যত এগোতে লাগলো বাস যত নিউ ইয়র্ক শহরের দিকে ছুটতে লাগলো তত হাত পা ঠান্ডা হতে লাগলো তার বাসে এখন যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম এর মধ্যে দু জায়গায় বাস থেমেছে লোকে ওঠানামা করেছে কিন্তু সেই সিট ছেড়ে ওঠেনি একসময় ঝিমো নিয়ে এলো চোখ যখন খুলল তখন রাত ফুরিয়ে এসেছে একটা বিশাল শহরে বাস ঠুকেছে এটাই কি নিউ ইয়র্ক সোজা হয়ে বসল সে না যেমন করে হোক তাকে লড়াই করতেই হবে হেরে যাওয়ার আগে কিছুতেই সে হারবে না স্নান সেরে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে ভালো শর্ট পরে ঘর থেকে বের হলো শাহিন পাসপোর্ট না থাক জোয়ের দেওয়া পরিচয়পত্র তো আছে কয়েক মিনিট হাঁটার পর আলোয় ঝলমল করা সমুদ্র সৈকত দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে একেবারে দিনের আলোয় সেজেছে সি বিচ প্রচুর মানুষ এখন এখানে ক্রমশ সেই মানুষের মেলায় মিশে গেল সে ছোট ছোট দোকান বসেছে বাড়ির ওপর পেছনে বড় রেস্টুরেন্টগুলো হঠাৎ কানে এলো সে লক্ষ্য করলো একটি ছেলে ভ্যানের পেছনে দোকান বানিয়ে ওইভাবে চেঁচাচ্ছে 
সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারল ও এ দেশের তো নয় মেক্সিকানো নয় পরোটা এবং আলুর দম দেখে মন এত ভালো হয়ে গেল যে শাহিনের মুখ থেকে বাংলা শব্দ বেরিয়ে এলো কত দাম আই মিন হামাচ আপনি বাঙালি ছেলেটা চিৎকার থামিয়ে এক গাল হাসল কানে মধু বর্ষণ হলো শাহিনের সে বলল পরোটা দুটো দি সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা কাগজের বাক্সে দুটো পরোটা আলাদা ভাঁজ করে তার এক পাশে আলুর দম ঢেলে দুটো পেপার ন্যাপকিনের সঙ্গে এগিয়ে ধরল ছেলেটা দামটা বললেন না ভাই আরে মিয়া আগে খান তো আমার নিজের হাতে তৈরি ওদের কাছে আমি দুই ডলার নিতাম আপনি এক ডলার দেবেন কোন পরোটা করে পরোটা করে রান্না চমৎকার পরোটাও নরম দুটোতেই পেট ভরে গেল শাহিনের পানি চাই শাহিন মাথা নাড়তে একটা জলের বোতলে গিয়ে দিল ছেলেটা বলেন মিয়া কোন জেলা ফরিদপুর আমি মরমন সিং টুরিস্ট নাকি না ট্রান্সপোর্টে চাকরি পেয়েছি এই প্রথম এখানে আসা কোথায় উঠছেন একটা মোটেলে ও এক কাম করেন এক ঘন্টায় যা পারেন দেখে নেন এক ঘন্টা পরে এখানে আসবেন একটা ডলার ছেলেটার হাতে দিয়ে হাঁটতে লাগলো শাহিন এত রাতেও মানুষ আনন্দ করছে গান শুনছে এখানে এসে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে সত্যি দুঃখ বলে কিছু নেই তা এক ঘন্টা পরে ফিরে এসে শাহিন দেখল দোকান গুটিয়ে নিয়েছে ছেলেটা এই তো চলেন কোথায় আমার বাসায় এত রাতে আরে দূর মিয়া এখানে দিন রাত এক চলেন দুরকম বর্তা আছে চিংড়ি আর আলু সঙ্গে মেনি মাছ মিনিমাছের নাম শুনে পুলকিত হল শাহিন এখানে যে মেনি মাছ পাওয়া যায় জানতাম না তো আরে সব পাওয়া যায় ওটেন ওটেন ভ্যানের ড্রাইভিং সিটের পাশে সিটে বসে শাহিন জিজ্ঞেস করল আচ্ছা আপনি যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন চেনেন না জানেন না নামও তো জিজ্ঞেস করেননি দেখুন আপনি বাঙালি আমি বাঙালি এইটাই তো আসল কথা আচ্ছা আমার নাম আলি আপনার নামটা বলেন শাহিন বাস সমস্যা শেষ আলি একা থাকে না তার রুম পার্টনার একজন পাকিস্তানি ছেলে তার ডিউটি রাত দশটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত সে যখন ফেরে তখন আলি বেরিয়ে যায় একটা আট বাই দশ ঘর বাথরুম কিচেন আছে শাহিন জিজ্ঞেস করল পাকিস্তানির সঙ্গে থাকতে পারছেন মির্জাবার মুসলমান ছিল সেই কারণে সব মুসলমান কি মির্জাবার ভাই সেই মতো পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তো কোনো অন্যায় করে নাই করছে তাদের নেতারা অবশ্য আমি আর একটা মজা পাই কি প্রাণ কোলে গালাগালি দি ওর বাপ ঠাকুরটা আমাদের দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করছে তো মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজার হাজার বাঙালিকে খতম করছে তাই ওরে গালাগালি দিতে বেশ আরাম লাগে ভাত খেতে হলো অনেক দিন পরে দেশের রান্না খেয়ে খুব মজা লাগলো শাহিনের খাওয়া শেষ হওয়ার পর ওকে পৌঁছে দিতে এলো আলি অনেকক্ষণ ধরে কথাটা মনে পাক খাচ্ছিল এবার জিজ্ঞেস করল শাহিন আপনি দেশে শেষ কবে গিয়েছেন আজার পর আর যাই নাই ভাই কেন পাসপোর্ট নাই তো অসুবিধে হয় না ওই একটাই অসুবিধে দেশে যাওয়া যাবে না তাই মন খারাপ হতো এখন আর হয় না আট বছর তো আছি ইনশাল্লাহ ভালোই আছি পুলিশ আপনাকে কখনো ধরেনি আমি তো কোনো কখনো অন্যায় করিনি না করলে পুলিশ আমাকে ধরবে কেন না কাগজপত্র ছাড়া যে এদেশে আছেন যদি তার জন্য পুলিশ ধরে ধরবে ধরে কি করবে কোর্টে তুলবে কোর্ট পাঁচ বছরের জেল দেবে জেল থেকে বেরোবার পর যদি এটা দেশে পাঠিয়ে দেয় চলে যাব কিন্তু বুঝলেন তো আমাকে পুলিশ ধরবে না কেন বলুন তো আমার বড় ভাই তো এই দেশের সিটিজেন ডাক্তার একবার তার খুব অসুখ হলো তাকে দেখতে আসার জন্য ঢাকার আমেরিকান অফিসে গিয়ে ভিসা চাইলাম ওরা অনেক ভেবে মাত্র সাত দিনের জন্য ভিসা দিল আমি বড় ভাইকে দেখে ফিরে গেলাম না তিনি চাইছিলেন যে ফিরে যাই আমি আমার পাসপোর্ট ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলে কমোটের পানিতে বাসিয়ে দিলাম শিখি হ্যাঁ তারপর থানায় গিয়ে ডায়রি করলাম পকেট মারি হয়ে গেছে ওরা কাগজ দিল তাই নিয়ে বাংলাদেশের দূতাবাসে গিয়ে আবার পাসপোর্ট চাইলাম তারা বলল দেশ থেকে আমার সম্পর্কে খবর পেলে পাসপোর্ট ইস্যু করবে আমার আবেদনে স্বীকৃতি দিয়ে একটা কাগজও দিল সেটা নিয়ে গেলাম আমেরিকান ইমিগ্রেশন অফিসে যতদিন দেশ থেকে পাসপোর্টের অনুমতি না পাচ্ছি ততদিন খাবো কি ওরা সব দেখে আমাকে টেম্পোরারি কাজ করার অনুমতি দিল একটার পর একটা কাজ করার পর এখন পরোটা কারি বিক্রি করি দেখেন 
পাসপোর্ট দিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস জানি না আর খোঁজ করিনি করলে তো দেশে ফিরে যেতে হবে কিছু মনে যদি না করো এখন তোমার ইনকাম কত দেখেন মিয়া সব খরচ বাদ দিয়ে দেড় থেকে দু হাজার এত তাই বলে তুমি আমার লাইনে এসো না মোটেলের সামনে শাহিনকে নামিয়ে হাত মেলালো আলী আশা করি আমাকে মনে রাখবে এখানে এলে সোজা আমার কাছে চলে যাবে মেরিন হাইটের সামনে মধ্যরাত্রে একা দাঁড়িয়ে আলীর চলে যাওয়া দেখল শাহিন দুবছর কাজ করেছিল শাহিন ইউনাইটেড ক্যারিয়ার্সে জো তাকে থাকার জন্য একটা ঘর দিয়েছিল গ্যারেজের ওপরে কিন্তু মাসের পঁচিশটা দিন তাকে থাকতে হতো ট্রাকের কেবিনে ওটাই তার ঘর বাড়ি হয়ে গিয়েছিল দেশে টাকা পাঠায় সে নিয়মিত টাকার পরিমাণও বাড়ছিল দেশে ফোন করলে মেজো ভাই কথা বলত সে নাকি একটা কাজ পেয়েছে শহরে মোবাইল ফোনটা নিজের কাছেই রাখে বিরক্ত হয়ে শাহিন বলেছিল আর একটা ফোন আব্বুকে কিনতে বল মেজুবাই বলেছিল বলবো কিন্তু আব্বু ফোন কেনেনি কিছুতেই ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিল না শাহিন যা বলার তা মেজো ভাইয়ের মাধ্যমে বলতে হচ্ছিল ওইরকম সময়ই ঘটনাটা ঘটল ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর হয়ে নিউ ইয়র্কে ফিরছিল ট্রাক এবারে ড্রাইভার একটি কালো ছেলে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে বিয়ার খেতে খেতে গাড়ি চালাচ্ছিল এই লোকটির সঙ্গে কখনো ডেলিভারি আগে দিতে যায়নি শাহিন ওয়াশিংটন শহর ছাড়াতে সে আপত্তি জানিয়েছিল আমার মনে হয় তোমার একটার পর একটা বিয়ার খাওয়া ঠিক হচ্ছে না লোকটা যেভাবে হাত ছুঁড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল তার মানে এই দাঁড়ায় গোল্লায় যাও মেঘ ছিল টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো ওরা বেরিয়েছিল রাত দশটা নাগাদ ঘন্টা পাঁচেকের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে পৌঁছে যাওয়ার কথা লোকটা যখন চার নম্বর ক্যানটা খুলল তখন পিছনের ক্যাবিনে গিয়ে জোকে ফোন করে ব্যাপারটা জানালো সে জো বলল তুমি বাকি ক্যানগুলো রাস্তায় ফেলে দাও ও মারপিট করবে বৃষ্টি বাড়ছে কি করব ঠিক আছে ওকে বলো তুমি টয়লেটে যাবে এক্সিট দিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে চলে যাও টেক ইউর টাইম যদিও ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমোতে দাও যখন ঘুম ভাঙবে তখন আশা করি নেশাটা থাকবে না জো ফোন রেখে দিল সামনে সিটে গিয়ে শাহিন চিৎকার করে বলল সে টয়লেটে যাবে লোকটা তাকালো ওয়াই What were you doing till now? I'm going to tell you. You're not the boss of me. I'm going to tell you. I'm going to tell you that the truck is going to be a lot of lane. The truck is going to be a horn. If there is no accident, why don't you give a horn? I'm going to tell you that. Please, just for five minutes. No lip, I'm going to tell you that. Damn you! I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you. খানিকটা যাওয়ার পর একটা ফুড জয়েন্টের পার্কিং লটে ট্রাক দাঁড় করিয়ে বলল কাম ফাস্ট ট্রাক থেকে নেমে ধীরে সুস্থে হাঁটছিল শাহিন বৃষ্টির মধ্যে লোকটা চেঁচালো কি বলল স্পষ্ট বোঝা গেল না ফুড জয়েন্টের ভেতরে গিয়ে আবার জোকে ফোন করে সব জানালো সে জো বলল একটা কফি নিয়ে আড়ালে বসো ও যেন তোমাকে দেখে না ফেলে ও নেমেছে ট্রাক থেকে না কফি কিনে একটা আড়াল খুঁজে নিয়ে ধীরে সুস্থে খেলো শাহিন মাত্র আট মিনিট কাটল এতে ওই লোকের ঘুম পাওয়ার কথা নয় হঠাৎ বাইরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন বেজে উঠল তিনটে গাড়ি একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো পার্কিং লটে শাহিন অবাক হয়ে দেখল তিনজন অফিসার রিভলভার উঁচিয়ে তাদের ট্রাকের সামনে গিয়ে ড্রাইভারকে নেমে আসতে বলছে প্রতিবাদ করতে করতে লোকটা নিচে নামতেই একজন অফিসার তার হাতে হাত করা পড়িয়ে দিল লোকটাকে একটা পুলিশের গাড়িতে তুলে দিয়ে ট্রাকের ভেতরটা ভালো করে দেখল ওরা এই সময় চতুর্থ অফিসার নেমে এলো তিন নম্বর গাড়ি থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলে চতুর্থ অফিসার ট্রাকে উঠে বসল চোখের সামনে দিয়ে তিনটে পুলিশের গাড়ি আর ট্রাকটা হাইওয়ের দিকে চলে গেল দ্রুত জোকে ফোন করল শাহিন শুনে জো উত্তেজিত ডেলিভারি চালানগুলো কোথায় গাড়িতে রেখে নেমেছিল না আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আছে ওহ থ্যাংক গড বাঁচালে কি করব এখন নিশ্চয়ই ড্রাইভার হাইওয়েতে আইন ভেঙেছিল তুমি আর ট্রাকের খোঁজে না গিয়ে সোজা নিউ ইয়র্কে চলে এসো এই সময় পার্কিং লটের দায়িত্বে থাকা একজন সিকিউরিটি গার্ড বেশ উত্তেজিত গলায় বলল একজন জিজ্ঞেস করল কি হয়েছিল বলতো কি আর হবে ড্রাইভার ড্রাগস ক্যারি করছিল 
এখন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে লোডেড মাল চেক করে দেখবে সেখানে কোনো বেআইনি মাল আছে কিনা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল শাহিনের ড্রাইভারের কাছে ড্রাগস ছিল সে যদি এখন ট্রাকে থাকতো তাহলে পুলিশ তাকে জড়িয়ে ফেলত তার উপর যখন জানত এদেশে সে বেআইনিভাবে আছে তাহলে তো কোনো কথাই শুনত না সে চটপট ভেবে নিল না ট্রাকে তার নাম লেখা কোনো কাগজ নেই ড্রাইভার যদি পুলিশকে তার কথা বলে তাহলে নাম বলতে পারবে না একমাত্র কোম্পানির কাছে পুলিশ জানতে পারবে যে সে ট্রাকে ছিল সে আবার জোকে ফোন করে ড্রাগসের কথা জানাল লোক শোনো তুমি ওই চালানগুলো যেমন করে হোক নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসো আমি আমাদের লয়ারদের সাথে কথা বলছি তুমি যে ওই ট্রাকে ছিলে উই ওয়ান্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট আমরা স্বীকার করব না বলবো ড্রাইভার একাই আসছিল ট্রাকটা নিয়ে তোমার এখানে আসার দরকার নেই ডিয়েগো দিদি রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমাদের ফোন করবে শাহিন বুঝতে পারছিল না কেন যে পুলিশকে বলবে ট্রাকে ড্রাইভার ছাড়া তাদের কোনো লোক ছিল না এটা যে সত্যি নয় তা ওয়াশিংটনের গ্যারেজে খোঁজ করলে পুলিশ জানতে পারবে তাছাড়া হঠাৎ তাকে বাঁচাতে চাইছে কেন জো ভাবতে না ভাবতে আবার জোয়ের ফোন সরি আমার স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করছি তুমি ওয়াশিংটন থেকে কোম্পানির মাল নিয়ে ট্রাকে উঠেছিল ঘন্টাখানেক চলার পরে একটা ফুড জয়েন্টে ট্রাক থামলে তুমি টয়লেটে যাও ফিরে এসে দেখো তোমাকে ফেলে ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে চলে গেছে এ কথা তুমি আমাদের টেলিফোনে জানিয়েছ ওকে কিছু বলার আগে লাইন কেটে গেল মাঝে মাঝে শাহিনের মনে হতো যেসব প্যাকেট ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে তার হিসেবে গরমিল আছে চালানে যা দেখানো হতো তার চেয়ে অনেক বেশি ট্রাকে লোড করা হতো এখানেই চুরির সম্ভাবনা ছিল বলে ওদের একজন বিশ্বস্ত লোকের দরকার হয়েছিল ওই বাড়তি বাক্সে বেআইনি বস্তু থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু ওরা তাকে ঠিকঠাক ডলার দিত বলে সে এতদিন এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি আর চালান না পেলে পুলিশ বুঝতে পারবে না বাড়তি প্যাকেট ছিল কিনা প্যাকেট খুলে বেআইনি কিছু পেলে দায়িত্ব অস্বীকার করবে বলবে তাদের লোককে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার রাস্তার কোথাও থেকে ওই বাক্স তুলেছে এখন এই রাত দুপুরে কিভাবে সে নিউ ইয়র্ক যাবে এতক্ষণ এখানে আছে কিন্তু কোনো বাসকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এখানে ঢুকতে দেখেনি বেশিরভাগ মানুষ আসছে নিজের গাড়ি নিয়ে প্রয়োজন শেষ হলে চলে যাচ্ছে কাছাকাছি কোথাও কি গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশন আছে তারপরেই হেসে ফেলল সে এতগুলো বছর এদেশে কাটিয়েও তার মন থেকে দেশের আড়ষ্টতা গেল না টেলিফোন বক্সের সামনে গিয়ে অপারেটরকে চাইল সে মহিলা লাইনে এলে সে জায়গাটার নাম বলে জানালো একটা ট্যাক্সি দরকার মহিলা তাকে ট্যাক্সি ইউনিয়নের নম্বর দিলেন পয়সা ফেলে সেখানে যোগাযোগ করে বলতেই শুনল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে যাবে ঠিক সাড়ে চার মিনিটে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই শাহিন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল গ্রেহন বাস স্টেশন প্লিজ হুম কালো ড্রাইভার মাথা নাড়ল বেশি সময় লাগল না কিন্তু এরকম বৃষ্টির রাত্রে ভিলেজ রোড দিয়েও হেঁটে আসা যেত না কুড়িটা ডলার বেরিয়ে গেল পকেট থেকে গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশনের ভেতরটা একদম ফাঁকা কাউন্টারে একটা সাদা রোগা ছেলে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে নেচে যাচ্ছে পোর্ট অথরিটির টিকিট কাটল সে তারপরই তার খেয়াল হল আজকাল আর সেই ভয়টা তেমনভাবে ছবল মারে না এই যে সে ট্যাক্সিতে এলো এত রাত্রে স্টেশনে ঢুকে টিকিট কাটলো একবারও পুলিশের কথা মনে পড়েনি উল্টে সে বুঝতে পারে অন্যান্য আমেরিকানদের মতো তার কথা বলার ভঙ্গিতে চাল চলনে এমনকি খাওয়া দাওয়াতেও আগের বাংলাদেশের ছাপটা নেই না সে পর কথবা হ্যাম ছুঁয়েও দেখে না কিন্তু একটা রাশন স্যালাড আর বিয়ার নিয়ে ছুটির দুপুরটা দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে ভাতের জন্য মন আর এখন টনটন করে না এই সময় তিনজনের একটা দল স্টেশনে ঢুকল দুজন মহিলা একজন পুরুষ ওরা বাংলায় কথা বলছে ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজিতে এখান থেকে নিউ ইয়র্কে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে বলে শুনেছি জুনোম্যান দ্যাটস কামিং এক ঘন্টা অন্তর আসে আরে আপনি বাঙালি হ্যাঁ শোনো ইনি বাঙালি একটু বেশি বয়স যান তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইন্ডিয়ার না বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা আমরা যশোর আমার জামাই পাবনার আপনি কোথায় যাচ্ছেন নিউ ইয়র্ক আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম দেশে ফিরে যাব তো তিন দিন পরে আপনি কি অনেক দিন আছেন ও এ আমার বোন মাথা নেড়ে শাহিন বলল হ্যাঁ অনেক দিন আছে বাসায় কে আছেন এখানে আমি একা দেশে সবাই আছে বউ কোথায় না এখনও আমি আনম্যারিড হেসে ফেলল শাহিন ভদ্রলোক টিকিট নিয়ে এলেন যশোরে বাড়ি কিন্তু ব্যবসা করেন ঢাকায় এই প্রথম বিদেশে এসেছেন টুরিস্ট ভিজা নিয়ে পরিচয় দেওয়া নেওয়া হল কি করে ভিজা পেলেন জিজ্ঞাসা না করে পারল না শাহিন আমার ব্যবসা জমি জমা বাড়ি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখে ওদের সন্দেহ হয়নি যে ও সব ছেড়ে এদেশে থেকে যাব তাই দিল যাই বলুন এখানে লোকে খুব কষ্ট করে থাকে জি চাকর নাই 
সব কাজ নিজেকে করতে হয় টাকা রোজগার করে যদি সুখ না পায় তাহলে পরিশ্রমের কোনো মানে হয় না এখানে লোকে একদিন রান্না করে তিন দিন খায় দেশে তো এটা আমরা ভাবতেই পারি না শাহিন লক্ষ্য করছিল ভদ্রলোকের শ্যালিকা কোনো কথা বলছিল না বছর উনিশ কুড়ি বয়স হবে মেয়েটির দেখতে বেশ মিষ্টি বাস এলো দুজন লোক নামল টিকিট পাঞ্চ করে ওরা উপরে উঠল বাস ফাঁকা দুই মহিলা ছেলে মানুষের মতো দুটো জানলার গায়ে গিয়ে বসলেন বয়স্ক মহিলা স্বামীকে বললেন তুমি এখানে বসো ভদ্রলোক আদেশ মান্য করলেন শাহী নিচে করে মেয়েটির ওপাশে সিটে বসল মাঝখানে যাতায়াতের প্যাসেজ দুদিকে দুটো করে সিট বাস চলা শুরু করল শাহিন ভাবছিল এবার কি হবে পুলিশ কি জোকে বলবে তার সঙ্গে কথা বলতে চায় সেরকম হলে সে কিছুতেই পুলিশের কাছে যাবে না আর সেই কারণে যদি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় তাহলে আবার সমস্যায় পড়বে সে আজ অনেকদিন পরে আলির কথা মনে পড়ল শাহিনের আলী যদি পরোটাকারীর ব্যবসা করতে পারে তাহলে সে কেন পারবে না আপনি নিউ ইয়র্কে কোথায় থাকেন কুইন্সে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল শাহিন আমরাও কুইন্সে যাব জ্যাকসন নাইটে কেমন লাগছে আমেরিকা মাথা নাড়ল মেয়েটি আব ছায়াতেও সেটা বোঝা গেল কেন খুব নির্জন দেখে মনে হয় এখানকার মানুষরা খুব একা ঠিকই বলেছেন আমাকে আপনি বলবেন না আমি অনেক ছোট বেশ তা তোমাকে যদি এ দেশে থাকতে বলা হয় কি করবে অসম্ভব আমি কখনোই এসে থাকতে পারবো না এখানে আমার দেশ অনেক ভালো তুমি এ কথা বলছো অথচ আমাদের দেশের ছেলেদের অধিকাংশ এখানে আসার সুযোগ পেলে খুশি হবে এই যেমন আমি এখানে আছি আমি জানি না কেন আছেন হয়তো কারণ আছে আমি থাকব না বলে মেয়েটি বাদিকে জানলায় মাথা রাখল শ্বাস ফেলল শাহিন তারপর চোখ বন্ধ করল অথরিটিতে বাস পৌঁছালো সকাল পাঁচটায় ভদ্রলোক বললেন এখান থেকে ট্রেনে জ্যাকসন নাইট যাওয়া যায় আচ্ছা স্টেশনটা কোথায় আসুন আমি ওদিকেই যাব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বয়স্ক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন আপনার দেশের ঠিকানা চাইলে দেবেন আমার ভাই থাকে ফরিদপুরে ও গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করে আলাপ করতে পারে উত্তর দেওয়ার আগেই ট্রেন এসে গেল ওরা ট্রেনে উঠল এই ভোরে পুরো ট্রেন ফাঁকা শাহিন ভদ্রলোককে বলল আমি পরে স্টেশনে নেমে যাব কেন ওখান থেকে আমার স্টেশনে যাওয়া সরাসরি ট্রেন পাবো স্টেশনে এসে গেলে হাত নেড়ে নেমে গেল সে ফিরেও একবার তাকাল না দিদির কথায় যে ইঙ্গিত ছিল সেটা বুঝে অস্বস্তি বেড়েছে তার বোনকে বিপদে ফেলতে চায় না সে শেষ হলো শ্রী সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস অসুখ লতার ফুলের পঞ্চম পর্ব নমস্কার